Assalamualaikum. Untuk example 5, kita akan bincang dengan outcome 1.0e dan f yang ini berkaitan dengan equation uh, displacement time x is equal to a sin omega t and then solve problem related to the displacement equation of simple harmonic motion. So, sekarang ni soalan ni dia ada bagi uh, equation displacement. The displacement of an object is described by the following equation. Okay, and they declare di sini unit dia adalah where x is in meter and t is in second. So, unit ni penting dalam pinggiran kita nanti. Kalau unit yang berbeza nanti, kita akan dapat jawapan yang berbeza. Dan kalau kita tak ambil kira tentang unit nanti, uh, dia akan silap lah jawapan dia. Okay, so untuk soalan A, soalan A sebenarnya soalan yang basic, find amplitude, frequency, period of the motion. Okay, so untuk Uh, cari selesaikan soalan A kita kena compare kan uh, equation kita dengan uh, general equation A sin omega t so daripada sini sebenarnya ini equation yang basic ok so kita dapati bahawa amplitude is equals to 0.3 meter tu jawapan yang pertama yang kedua Frequency, okay. So, kita sudah tahu omega from the equation is equals to 8 radian per second. Okay, so omega is equals to 2 pi f. So, 8 is equals to 2 pi times f. So, f is equals to 8 divided by 2 pi. Okay, so jangan bagi jawapan ni dalam um, pi. Okay, kita bagi jawapan dalam um, decimal place. Okay, so my answer is 1.273 hertz. Dan saya ambil lebih daripada 2 titik perpuluhan kerana uh, nilai frekuensi ini mungkin kita akan gunakan untuk cari value yang lain. So, I consider this as intermediate calculation. So, itu adalah jawapan yang ke. Yang kedua, frekuensi. Dan yang ketiga, Uh, we want to find the period of the motion. Now, to find the period of the motion, we either use equation f is equal to 1 over t. Okay. So, kita masukkan 1 over 2.73. Or, we use equation omega is equal to 2 pi over t. Okay. So, if we, uh, kalau kita guna yang ni pun cantik juga. Maksudnya, pengiraan kita pada frekuensi tak efek kita punya pengiraan pada pada period. Okay, so kalau kita guna omega sama dengan 2 pi over t, so omega is equal to 8 is equal to 2 pi over t and then rearrange the equation. So, 2, divide, uh, 2 pi divided by 2 pi divided by 8, kita akan dapat 0.785. Okay, and the unit is in second. Okay, so kalau kamu gunakan Uh, F equals 1 over T juga Kamu akan dapat jawapan yang sama Okay, dan syarat you gantikan 1.273 So, that is equation uh, question A For question B Write the simple harmonic motion As a cosine function Okay, so walaupun uh, Dalam syllabus, cuma tulis X is equal to A sine omega T Tetapi uh, jadi kebiasaan dalam syllabus yang lama ada remarks mengatakan kita kena tahu juga kalau sin apakah yang equivalent dengan uh, cosine function dan kita dah explain sebelum ni if x is equal to a sin omega t kalau nak tulis dia dengan dalam cosine function so x is equal to 0.3 sin 8t itu sama juga dengan 0.3 cos okey 8t minus pi over 2. So, itu dia uh, equation dalam cosine function. Okay. Dan kebiasaan saya akan declare apa unit saya in which x is in meter and t is in second.
Okay, saya selalu declare unit saya bila saya tulis equation. Next, sketch and label graph of displacement x against times. Now, function kita adalah a sin omega t. Therefore, untuk sketch graph ini sangat mudah. Okay, so markah graph biasanya dibagikan kepada dua atau tiga. Markah yang pertama adalah exist. Okay, so kalau kita tak tahu macam mana bentuk graf tu sekalipun, sila tuliskan exist dengan betul. Okay, so this is graph of x versus t. X adalah y component and t is x component. Dan untuk label exist, mesti letakkan unit yang betul. Okay, sebab kita dah declare, uh, soalan dah declare tadi apa unit dia. So ingat, Label exists with correct units. Okay. Next, yang perlu ada dalam kita punya graph adalah the shape of the graph. Okay. So, this is a sine function. So, the shape of sine function adalah mula daripada kosong dan jadi positif. Kemudian, uh, jadi kosong balik macam ni lah. Okay. Okay, nak buat lebih pun boleh. Okay, tapi cukup sebenarnya kalau uh, setakat itu saja. Okay, tak perlu uh, tak perlu banyak-banyak. Tak perlu panjang. Panjang-panjang function dia. Okay, cukup pastikan dia sudah jadi satu, satu cycle. Kerana apa penting satu cycle? Kerana next step, selain daripada shape. Okay, yang kedua tadi shape. Mesti betul. Yang ketiga adalah label the graph. Okay. So, label quantity. So, ada dua benda yang kita nak kena label. Yang ini amplitude dan juga period. Okay. So, amplitude is the maximum displacement Dan period is the time taken for one complete oscillation. So from the equation, we know that the amplitude A is equal to 0.3 meter. So bawah ada negative 0.3 meter. And the time uh, for the object to, to complete one oscillation is okay, 0.78 5 and time t is in second. So, itu dia soalan uh, 5C. So, that's all. Oh, satu lagi jangan lupa letak kosong. Ini selalu ter, ter, terlupa. Kosong kena letak juga. Okay. So, ada tiga benda dalam sketch graph. Label exist, label shape, label quantity which is amplitude and, and period. Barulah boleh dapat tiga uh, ataupun dua marka. So that's all for this video. Thank you for watching. If you have any question, please ask uh, your lecturer uh, during tutorial session. Thank you.